。说起乐高九二幺七六阿波罗土星五号，我们就不得不说一下它的前世——乐高二幺三零九。这款于二零一七年推出的 Ideas 系列，一经推出就大受赞许。目前它在 Break i n s i g h t s 上的评分也达到了九十五分的高分。在粉丝的强烈呼唤下，乐高于二零二零年以全新编号九二幺七六复刻了这款产品。一起复刻的还有九二幺七七瓶中船。所以，二零二零年对于乐高 Ideas 粉丝来说，可以用原价甚至更优惠的价格购买到已经停产的官方复刻，无疑是件值得开心的事。阿波罗计划诞生于美苏争霸时期，于一九六零年早期艾森豪威尔执政时被提出，作为水星计划的后续计划。水星计划使用的航天器只能进入地球轨道，只能搭载一名航天员，而预想中的阿波罗航天器不仅能够搭载三名航天员，也许还可以登月。一九六一年四月十二日，苏联航天员尤里·加加林成为了首次进入太空的地球人，这加深了美国对在这场航天竞赛中落后的恐惧。一九六一年五月二十五日。约翰·肯尼迪总统提出了挑战，要求在六十年代结束前将一名美国人安全送至月球。美国航天局，也就是 NASA， 通过阿波罗计划迎接了这一挑战。这将是人类第一次离开地球轨道，访问另一个世界。阿波罗计划在太空探索中发挥了关键作用，并使未来进一步探索更遥远的世界成为了可能。土星五号就是 NASA 在阿波罗计划中使用的运载火箭，未来土星五号还被用于天空实验室计划中。阿波罗计划包括十一次太空飞行，前两次任务即阿波罗七号和九号是环绕地球的任务，用于测试指令舱和月球舱。接下来的两次即阿波罗八号和十号，在绕月飞行时测试了各种组件，还拍摄了月球表面的照片。虽然阿波罗十三号由于故障没有登陆月球，但其他的阿波罗十一、十二、十四、十五、十六、十七，总共六次任务都成功登陆。并带回了大量的科学数据和近八百八十一点八磅（约合四百公斤）的月球样品。阿波罗十一号是阿波罗计划中的第五次载人任务，也是人类历史上第一次登月，发射于一九六九年七月十六日。尼尔·阿姆斯特朗与巴斯·奥尔德林成为了首次踏上月球的人类。阿波罗十一号登月的准确时间是休斯顿时间一九六九年七月二十日下午四时十七分四十三秒。UTC 时间：一九六九年七月二十一日凌晨两点五十六分，阿姆斯特朗的左脚踏上了月球，并说出了我们熟知的那句：“这是一个人的一小步，却是人类的一大步。”土星五号的设计起源于 V2 火箭和木星系列火箭，是曾经成功飞行过的最强大的火箭。近地轨道有效载荷一百四十吨，地球同步轨道运力四十八点六吨。自一九六七年至今，仍保持着最大运载能力火箭的世界纪录。也是同时期美国第二强火箭土星一号 B 和苏联同时期最强的火箭质子干 K 运载能力的七倍，也是目前二十一世纪最强火箭马斯克的 SpaceX 生产的重型猎鹰的两倍运力。要知道，土星五号可是五十年前的产物了。该火箭高三百六十三英尺，约合一百一十一米，在加满燃料升空时重达六百二十万磅，约合两百八十万公斤。用于阿波罗任务的土星五号有三个阶段，每一级将点燃其引擎，直到燃料耗尽，然后与火箭分离。下一阶段的发动机启动，火箭将继续进入太空。第一级有最强大的发动机，因为它的挑战任务是将充满燃料的火箭升离地面。第一级将火箭提升至大约四十二英里（约合六十八公里）的高度。第二级将火箭从那里带入轨道。第三级则将阿波罗飞船送入地球轨道，并将其推向月球。相信八零后和九零后小时候的梦想都不是在一线城市拥有一套大房子，那么这些陪伴他们一起长大的漫画、动漫、游戏、玩具的意义又是什么呢？我想，那肯定是在这些事物里，我们所能找到儿时梦想的那种感觉吧。我们寄托梦想于这些世界上最优秀团队所做出的产品，并从中感受到那些让人激动的瞬间。吸引我们的各种玩物，无一不是凝聚了业内最优秀的人的时间和精力的产物。而备受粉丝热爱的乐高积木，我觉得核心中的核心就是其优秀的模型设计，也是其产品的灵魂之一。当然，乐高在新材料上的创新，如环保材料的应用，也是非常重要的一环。如果说太空和海洋是人类永恒的梦想和追求，那么阿波罗土星五号可以说就是对太空探索的一种极致追求了。乐高则使用他自己的语言和方式，将这样一种极致追求带给我们。
。九二幺七六几乎原样复刻了二幺三零九，除了包装和说明书上的编号区别外，最大的一个差异也就是一个二乘四板件的不同。三零二零被替换成了三七零九，零件数一千九百六十九片，纪念着阿波罗十一号的登月年份。所以，不管它被复刻多少次，这套产品的零件数都只能是一九六九。零件分为十袋，不包含任何贴纸。火箭主体上的美国国旗、字母、登月舱窗口细节和重返月球的指挥舱，还有那几个等比例的宇航小人，全部为印刷件。土星五号平常完成后高达一米，火箭最宽处直径大概为十八厘米。登月舱降落模式在支腿展开的情况下，高度为六厘米，宽度为六点五厘米。另外，产品内还提供了一个重返地球的指挥舱的小场景。返回阶段和大气摩擦产生高温，表面变黑，然后降落在海洋的指挥舱，尺寸上高度为三点八厘米，宽为六点四厘米。火箭从下往上分别为 S1C 第一级推进器，它带有五个 F-1 杠火箭发动机，这一级净重一百三十一吨。发射时，它的两千多吨重量中的绝大部分都是推进剂，也就是 RP-1 煤油和液氧氧化剂。它的高度达四十二米，而乐高模型则为四十一厘米，直径十米，可以提供三十四兆牛顿的推力。它的任务是发射开始两分半后，将火箭推到六十八千米的高空，这时候速度会达到九千九百二十千米每小时。这个燃料消耗的非常快，其中发动机点火后约十秒所消耗的油量。可以轻松填满一个标准的五十米的游泳池。完成任务后 ，S1C 将坠入五百六十千米外的大西洋。S2 第二级推进器带有五个 J- 杠二火箭发动机，使用液氢和液氧作为燃料。它有二十四点九米高，乐高模型的高度则为二十六厘米，直径与 S1C 推进器相同，都是十米。S2 的净重大约三十六吨，加满燃料后重达四百八十吨。在 S1C 推进器脱离以后。S2 第二级推进器大约工作六分钟，将飞船推至一百七十千米的高空，速度达到两万五千一百八十二千米每小时，约合七千米每秒，接近第一宇宙速度七点九千米每秒，然后脱离。S4B 第三级推进器，它使用了一个 J- 杠二火箭发动机，和 S2 的推进器一样，都使用了液氢和液氧作为燃料。它有十七点八五米高，直径六点六米。S4B 的净重十一吨，加满燃料后重一百一十九吨。它的任务是成功进入月球转移轨道，然后脱离。仪器单元主要包含了火箭的导航控制系统等等。登月舱模块有两块锥形面板保护着登月舱，服务舱则包含进入和离开月球轨道所必须的引擎以及燃料电池盒等其他电子装置。指挥舱是三名宇航员大部分待的地方，也是整个阿波罗十一号发射完后唯一返回地球的装置。发射逃生系统它连接着指挥舱。当有紧急情况产生时，它会点火，带着指挥舱一起逃离，保障宇航员的安全。当火箭上升高度超过大气层之后，它就失去作用，所以会脱离火箭主体。我们从等比率的宇航员就能看出整个土星五号是有多么的巨大。整个九二幺七六的模型十分坚固，可以泰然的竖直放在平整的桌面上。另外，产品也提供了三个蓝色支架。可以将火箭水平放置，更显霸气。登月舱装置提供了着陆在月球上的一个小场景，两个宇航员静静地站在登月舱下面，旁边安放着一个美国国旗透明光面镜，这记录着人类这一大步的瞬间。这个光面板直接卡在底板的两个凸起扣之间，可见这在乐高也算是标准的搭建方式。另外，指挥舱重返地球的场景也被单独提供，深灰色的登月舱漂浮在蓝色的海洋上，等待着航母过来迎接。除了可以竖直和水平摆放大火箭，我们还可以将它三段都拔开放置。最重要的是，我们可以重现土星五号进入月球转移轨道后，服务舱的转位与登月舱的对接和提取这个过程，也就是宇航员将阿波罗指挥服务舱航天器从将其固定在运载火箭末级的适配器上分离出来，转过来，机头与阿波罗登月舱对接，将合并后的航天器从末级上拉走。整个模型设计很是完美，和实物结构。也基本一致。如果硬挑一点问题的话，那就是土星五号登月舱在发射过程中，外面是有四个锥形面板保护，而乐高模型使用了两块，应该是出于零件、模型稳定性和大小的考虑。另外就是指挥舱部分
在火箭形态的时候，也就是我们看到的这个白色指挥舱，在模型上与上部的发射逃生系统的连接比较紧密，在把玩演示拆开的时候比较麻烦。下面我们跟随设计师，看看他们是怎么理解和描述土星五号的模型设计这一工作的。凭借着对太空探索和乐高搭建的热情，把莱利·罗切和菲尔克斯·斯蒂森紧密合作，为乐高 Ideas 完成了令人印象深刻的阿波罗十一号任务模型的设计工作。菲尔克斯说：“这其中最具挑战的是登月着陆模块的设计。我试着尽量把它搭建的尽可能的小，我希望它能装进火箭的半圆锥部分。”同时，仍然看起来很好，很准确。之后，我们开始围绕着它来建造火箭。我们还试图使火箭尽可能的健全，所以瓦莱利在里面加入了柱子和梁，以保证结构的完整性。事实上，我们花了相当长的时间来完成整个模型。有的时候，我们中的一个人放弃了这个项目几个星期，后来又回来了。然而，由于这是一个合作项目，总是因为我们中的一个人继续在这个项目取得进展，并重新激励了另一个人。总而言之，设计模型的工作花费了我们大约一年的时间来完成。设计师麦克、卡尔和奥斯丁都是乐高全职设计师和狂热的太空爱好者，他们也非常乐于参与土星五号的设计工作。正如麦克解释说，起初我们并没有被要求参与设计。当我听说土星五号的项目将有可能开始的时候，我非常兴奋。然后我告诉卡尔这件事，因为我知道他也是一个太空迷。我们都觉得一起去设计如此大的一个模型将是非常酷的工作，所以我们接触 Ideas 团队，然后一起帮助产品设计。我们对土星五号实物的大小和它是如何在不同阶段分离成不同的组成部分感到惊讶。这是我们在最终设计中很难实现的，因为我们需要确保火箭连接在一起的时候足够坚固，但也要容易分离。对于一款这么优秀的产品。我们也能看到 Rebreakable 上有一些不错的 mock， 里面十分引人注意的一款就是 mock 杠60088。作者使用了42055、42082和42098为土星5号制作了一个巨大的发射塔，其中还能完美的还原土星5号巨大的运输平台，这是一个令人惊叹的 mock。手头有这四套积木的小伙伴，不妨组合一下来召唤神龙。最后，我们想聊一聊乐高卖的究竟是什么。从土星五号这款产品上，我们能看到设计团队历时一年之久来设计的模型。无论是从模型的还原，还是细节的把控，模型设计都是无可挑剔的。说明书也是非常精美。除去上面对阿波罗土星五号有精彩背景故事图文呈现外，我们能够看到整个拼装步骤设计是非常合理的。合理的零件分袋，除了满足产品的模块化。并用分袋对模块进行了分割，消除在拼搭这种重复较多的模型时候的那种疲惫感。类似的，对于零件的和颜色的选取也是十分讲究。在拼搭过程中，你只需要看准颜色，尺寸大小差不多拿来就可以使用。我觉得这是设计师的有意设计。如果有很多同色且尺寸也比较接近的零件待选，那将是一个痛苦的过程。例如第一袋中，明明按常理应该使用一乘二的标准版。而设计师却故意使用了一乘二仅带有一个顶部凸起的零件，因为这样会减少一种近似零件的引入。零件手感其实已经不用过多赘述，就是在这些综合因素下，营造出了流畅且令人愉快的拼搭体验。就是这样一款 Ideas 产品，目前在国内电商平台价格在七百元左右。那么相似的售价，我们还能买到什么样的其他的乐高呢？是幺零二六五福特野马，还是二幺三二六小熊维尼？还是六零二六六海洋勘探船呢？当然，这些也同样都是优秀的乐高产品，但它们真的没有一米的巨大尺寸，也没有多达一千九百六十九块的零件数。更重要的是，它没有像土星五号这样记录着整个人类航天史上的这段传奇的岁月。所以，这不仅仅是一款值得购买的产品，除了是乐高，是 Ideas， 这更是一款极致还原梦想与追求的玩物，也是一个让我们重新追忆那段历史的。一种最好的见证。感谢大家的观看。